Hej, mit navn er Christian fra CF Sikring. Velkommen til en kort video om GPS tracking og flådestyring. For at tilgå min tracker, som jeg har installeret i biler, så går jeg ind på øh, vores cloud service, hvor vi har øh, alle vores øh, enheder, både alarmer og tracker og GPS styring samlet. Der kan jeg gå ind og logge på. Og øh, der kan jeg så finde vores køretøj herinde. Nu har vi så kun et køretøj forbundet til clouden. Men hvis jeg nu havde adskillige køretøjer, så ville de stå listet her. Det man kan med den her cloud og øh, flådestyring her, det er at man har mulighed for nogle forskellige ting. Man har mulighed for at få et overblik over alle sine køretøjer. Det vil sige, at man kan gå ind og se, hvor mange, meget har de samlede køretøjer kørt den måned. Og hvis man indtaster, hvor meget brændstof man fylder på, når man fylder på. Så vil der også være en total af det her, og øh, en kroner og øre pris her, i forhold til hvor meget man har fyldt på. Så kan man gå ind og se, hvor ens bil er på kortet. Øh, man kan både se det som kort, øh, og man kan se det som satellitbillede. Øh, nu kan vi se for eksempel, nu øh, ligger vores bil og kører rundt op i Ringsted. Øh, hvis jeg trykker på den, så får jeg noget øh, mere data frem. Jeg kan se, at den kører 8 km i timen. Den nærmeste rigtige adresse, det er Sorevej 36. Og øh, så vil jeg kunne gå ind og se det grønne sneglespor, som den efterlader sig. Så længe det er grønt, så kører bilen langsomt. Jo hurtigere den kører, jo mørkere bliver det øh, hen mod meget mørkere rødt. Og så længe at den øh, lyser med det lille grønne ikon heroppe, øh, det kunne også være rødt, men så længe det er grønt, så betyder det, at motoren er startet på køretøjet. Hvis jeg nu øh, har en masse køretøjer på kortet, og øh, jeg ikke ved, hvad for en køretøj, der er nærmest en særlig adresse, hvor jeg for eksempel skal hente, øh, vi kan prøve at sige for eksempel Ringsted. Lad os sige, at vi skal have hentet en, øh, en bil der, eller en person, jamen så står den og siger, jamen, at det her køretøj, det er det nærmeste, der er på Ringsted. Um, og det er selvfølgelig ikke noget særligt ved det, hvis man kun har et køretøj, men har man 100 køretøjer, så er det måske meget smart, at man hurtigt kan finde det nærmeste køretøj. Uh, man kan også få en liste over køretøjerne herinde. Um, jeg kan også gå ind og få uh, en optegnelse over køretøjet, hvor jeg går ind og... og uh, oh, nu skal jeg lige ind på den rigtige her. Her en optegnelse over loggen på køretøjet. Lige nu så står der Car is in motion, øh, og den har ikke nogen øh, adresse tilknyttet lige nu. Men hvis vi går længere ned til den, den tidligere kørte tur, øh, som ville være i går, så kunne man se, jamen øh, der er blevet kørt fra den første tur på dagen, det er fra kl. 8.41 til kl. 9.06, og det er fra Skellebjergvej i Tjernlund til Vestervang 7 i Tjernlund. Det er en rute på 3,9 km og en maks hastighed på 70 km i timen. Øhm, og sådan kan man gå tilbage og finde alle sine køre, køreture, men hvis man vil se andet end bare, øhm, hvad skal man sige, taler bogstaver på det, jamen, så kan man gå ind på kortet og så få øh, den turen præsenteret for en. Der har du også mulighed for at trykke på turen og se, jamen da vi kørte på motorvejen, jamen, der kørte vi 114 km t Da vi kørte på landevejen, der kørte vi 75 km t Um, og de tre, der er, står off på hernede, det er fordi man har mulighed for at sætte nogle moduler på, så uh, man kan styre uh, i forhold til, for eksempel man kan sige, at modul 1, hvis den er on, jamen, så kører køretøjet med udrykning, modul 2, jamen, hvis den er on, så kører vi med læs, og modul 3, jamen, så er vi på vej hjem. Og det kan bare være små, simple kontakter eller relæer, man sætter i bilen. Hvis man øh, vil have øh, mulighed for at kunne se, hvad for en chauffør, der har kørt køretøjet, og man har mange chauffører, der deler som køretøjerne, så kan man sætte en kortlæser i bilen, og så øh, kan man gå ind her og tilføje sin chauffør, og så hver gang en chauffør skal ud og køre, jamen, så kører han lige sit kort hen over bilen, øh, sådan en lille prokslæser, der sidder i bilen, og så kan man se, hvad det er for en chauffør, der, der kører køretøjet. Uh, man kan også gå ind, som uh, gik det måske lige for stærkt. Men man kan også gå ind og trykke på en dato og sige, at jeg vil gerne vide uh, onsdag den tredje, hvad havde vi der? Jamen Renault, den har kørt de her ture. Den har kørt seks ture, uh, men samlet på 232 eller 223 km. Uh, fordi så, uh, hvis man uh, har mange køretøjer, så er det nemt lige at gå ind og finde en, 
en enkelt dag. Man kan også gå ind og se på kortet, så viser den alle de ture, der er blevet kørt den dag. Så, øh, så ved at have, have sådan en tracker her i bilen, så har du faktisk fuld kontrol over kørebogen, og du kan se hvor og fra, hvornår den er kørt, og tidspunkter og hastigheder og det hele. Øh, så har man mange køretøjer, så kan det være rigtig, rigtig smart. Og øh, også hvis det er i forhold til virksomheder, og man skal føre log på øh, og køre på, på køretøjet. Men jeg håber, I synes, det her kunne være interessant. Øh, I er meget velkommen til at kontakte os på mail cf for mere info. Tak fordi I kiggede med.